天王寺这个集市一年多没过来了。这个集市呢，就是感觉更像港集是吧？东西相对便宜一点，好像有的。帮朋友买的小东西。<笑>我这一套破的，没事儿。Okay. <笑>第一件小东西，反正也不沉。这这是挂在什么地方的吧？要怎么？好看啊，这个。你看，你拿还立足呢。真<笑>好看，这就不好看了。对，老大爷忙完了，问问什么年代。最后边这是个，好像别在一个什么地方哈。对。他们家还有好看的小东西。别的都不好看。嗯、那个是干嘛的？那是一个，一个像是。钥匙干嘛呢？你拿出来。これですか？はい。120年ぐらい。120年。ああ、120年。一百二十年左右。わかりました。あ、そうです。明治もラストぐらい。はい。这个金文鹅，这叫金文鹅，这上面是金文。碰见熟人了。哦，乗せて、これでこの辺。どこかでメモリーで、ああ、メモリーでね、この辺だったらこう、こちらのものですか？はい、古いですよ。古いです。え、薬、薬、それは、まあ、薬もいけますね。薬もやってましたし、いろいろだと思います。え、这个不知道是收音机是电视机，应该是收音机吧？看一下。天唱机。但是你们还能不能工作？这种老的设计太好了。嗯。哦，电唱机，哎、啊、呀，这个挺好的。啊，是。哦，有电唱机，然后还有这种磁带的。啊，我们是没做这个。哦。卡塞特とレコードも。ここがスピーカー。そうなんですか？じゃわからへんねこれ。ああ。もうこういうのがあるっていうだけでもね。ものすごい値打ちありますよ。あのあるっていうだけ。これをこうたたってこれがスピーカーなんですね。何の時代ですか？だいぶ古いで。昭和の三四四十代ぐらいかな。四十年ぐらい。七十年代、七八十年代。七七八十年代是昭和时期。店家说不知道能用不能用，我们估计应该是不能用了，很遗憾。这是英国的哈，嗯，咱们当时英国买过几个是吧？烟灰缸挺逗的，那小狗。这个有一块坏了，赛洛洛的，这颜色真是好看啊！哦，花啊！哦。嗯，这人店家自己做的特别精美的小卡片，特好看哈，很用心啊。嗯，特用心开的这个首饰，多漂亮！就手配着这个首饰，特别好看。今天因为从京都过来，不打算买太多东西，太远了，找三趟车一个多小时过来，拿不了。
。说实话，我对这个老胶木电话挺动心的，可惜颠了颠，太沉了，拿不了。火王的那一系列哈，这家是在，我家他很有名卖火王的杯子，月亮玻璃。<笑>这不是火王的牌子，但也是一老杯子。嗯，哎，这个好看。太沉了，拿不了。还写着字儿，大阪什么的。这是干嘛的呀？嗯，哎，打火机，这挺好玩的。嗯，打火机能用是吧？对。放上油就行了。这真逗呀！这鱿鱼。海米，我想想要不要买。这个干酒就是姜，姜米酒，米酒，然后上面一层姜末，挺好吃的，挺好喝的，冬天喝特别好。嗯怎么样？这集市是不是那种二手的特别多？非常赶集，破烂集市那种，能捡漏就是。只开一万四的。呀，只只管那有。哦，不能用。只开那。嗯。哎呦。嗯，我不打开。对，就从这打开。これね、これほんまかちゃんと言う。これ中ちょっとしこう電磁入れてね、配線をやり直さなあきませんね。これ昔のやから、もう戦前の、戦前の。古いですか？何の時代ですか？戦前昭和昭和時代の。昭和十十八年。昭和十八年。だから。古い古い形やからこれではこれダメ。ああ。これこれ入らない。入ってもつかない。ああ。つかない。これ配線やり直せない中を。ああ。他说最早的时候不能用电池。白光式柴原灯。他是就是昭就是昭和八几年。昭和昭和八几年加油。昭和十八年。三十年的。十八年。嗯。一点四 ，OK，OK， 一点四。哎，那你要介绍给他介绍。要介绍他那木子了，你咋没？你招谁？招谁？啊。啊。那过来。嗨，我那个阿西马斯。哎，好的。すみません。いやいや。住所名前は電話番号です。住所名前も？うん。住所名前は電話番号。いや住所はちょっと勘弁してよ。え？電話番号。スイッチこれスイッチ。ああ。スイッチ。開关好那个。这里是灯，暂灯片。啊对对对。咱原来有红灯。电机电机入れ直すのこの配線やり直しなきゃいけないんで。
チャンネルとつかないからこれつないやり直しして配線つないだらちゃんとつきますよはいはい、ここで、はい、国,国鉄時代のやからえ、えー、仕事したよから、うんうん、ごめんねどれ言うたんうん、放棄了吧他的这个是300年以前的寺院的佛身上的木材雕刻的看看这字儿店家讲了半天这个是不是就等于开过光了<笑>不知道太子殿猫的门。我这个还没查到呢不知道为什么它叫猫的门。四天王寺这里有个太子殿猫的门一直不知道是什么典故。哪位知道留言告诉我一下吧。在这儿先谢谢。啊照片哈。这以前是老明星是吧不知道反正你看真好看啊嗯八十年代的嗯就跟咱们国家那个七八十年代的人一样都是没有经过什么整容这那的,的特别自然嗯帅哥是<笑>好玩啊这个漂亮很,很自然的哎那时候日本女的好看好都虎牙你发现了吗中午了我们先出去吃个饭吧。本来想在这家店吃那个小笼包还有面条什么台湾人开的。现在我不知道是没开还是倒闭了。看那样是倒闭了哈。我估计这这个疫情这段时间没撑下去。整整一年了。那这家东西挺好吃的可惜哈。你还记得那个什么吗吃的那个叫什么面担担面然后小笼包我们以前经常就吃一担担面吃一屉小笼包在这儿就是这个店我们俩随便找了个饭馆我吃了一个梅子面条他吃了一个肥肠盖饭以前铁皮车连的什么都没有的时候是不是挺好的就是这样意大利的一个风景经常在这儿吃饭的一个大姐她做的那种韩国的一种饼特别好吃可惜今天没来她本来想拍下给大家看一下那个饼可好吃了上次在这儿泡菜还有看看这个
找时间，能不能来点？这个是昭和初期风俗业的官方价格表，这个忘记买了，有点遗憾。对，没有好看，都挑走了。我看见没？太便宜了，这个货。我看一眼。嗯。<笑>这个寺院养了好多堆，他们老在这晒太阳。那好多呢。嗯，可能有的在水里边。这个东西。五十分，买个给的三百块。对，这是鸟。这是纺线的啊。真小琴。筷子挺厉害的，不知道能不能用哈。不要了，这筷子挺厉害的。嗯，筷子挺厉害的。嗯，那算了。那我觉得特，哎，这多好玩啊！这还有开关。嗯。自己做的吗？还是？不是做的。哦，对，就这个卖茶的，他们家的木箱特好看哈，你看，是吧？每次看漫天那个木箱。<笑>这个盖制是真好看，这算是一个高端的摊位了。这个摊位的东西都非常好看，而且都是名家的，价格很贵。<笑>是吧？行务所，行务所的手绢这些，小包包啊，特别便宜，二十块钱一块。嗯，好。你要吗？走吧。因为油画特别便宜，看能挑出。在这里逛着逛着，一扭头，发现寺院里的小池塘丝毫没被旁边集市的嘈杂影响，红叶掩映下一如既往的静美。这般不染尘的清澈，一直陪伴着寺院里的热闹集市。这次集市买的这几件东西，过两天我就会做一个讲述的片子，给大家一一展示一下。欢迎订阅、收看、留言。戴着其实挺舒服，酷吧？可以摆出各种样子。三百年前的一个古寺里的大佛身上的木材做的。我今天就有一件东西就忘了买了，后来我坐地铁上就是翻我那手机，看了这么一个价目表，这价目表应该是风俗业的一个价目表，是昭和初期的，就是挺早的，上面还有印
嗯，当时就是就忘了买了，就觉得有一些遗憾嘛。